আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডি ভিউস ওয়ার্ল্ড নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সাবরিনা কাজী আজ আপনাদের জানাবো বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে বিষয়গুলো বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে লাদাখে সংঘাতের পর উত্তেজনা নিরসনে চীন ও ভারত সীমান্তে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে একমত হয়েছে এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পর্যায়ের এই আলোচনায় দুদেশের মুখোমুখি অবস্থান ও সীমান্ত সংঘাত নিয়ে আলোচনা হয়েছে উভয় পক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে দুদেশের সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার মধ্যে ভারতের সেনাপ্রধান এম এম নরবনে আজ লাদাখ সফরে গেছেন লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পরিস্থিতি ও অবকাঠামো নির্মাণ পর্যালোচনা করতে তিনি লে সফরে যান ভারতের সেনাপ্রধান সেখানে দুই দিন অবস্থান করবেন বলে দেশটির গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে ইতিমধ্যেই লাদাখে প্রায় দশ হাজার ভারতীয় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে তিনটি বলয়ে এই সেনা নিয়োগ করা হয়েছে পাহাড়ে যুদ্ধের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিখ গোর্খা ইন্দো টিবেট বর্ডার ফোর্সের ব্যাটেলিয়ন বসানো হয়েছে ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র মাঝে মধ্যেই যুদ্ধ বিমান লে থেকে উঠছে স্থানীয় স্তরে উত্তেজনা বাড়তে পারে সংঘর্ষ হতে পারে মনে করেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ভারতের সেনাপ্রধানের এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে এর আগে সোমবার ভারত চীন লেফটেন্যান্ট জেনারেল পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে প্রায় এগারো ঘন্টা ধরে আলোচনা হয় ভারতের তরফ থেকে প্রতিবারই সাত আটটি বিষয় আলোচনায় তোলা হয় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় দুই কিলোমিটারের মধ্যে চীন ব্যাপক নির্মাণ কাজ করেছে বলে অভিযোগ করে ভারত চীনা সেনাকে চার মেয়ের আগে অবস্থানে যাওয়ার আহ্বান জানালে তাতে সাড়া দেয়নি চীনা সেনা কর্তৃপক্ষ বরং ভারতকে লাদাখে সেনার সংখ্যা কমাতে বলেছে চীন ভারত লাদাখে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে ভারতের দাবি চীনা বিমান বাহিনীর তৎপরতা দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পাকিস্তানে চালানো সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কথা উল্লেখ করে ভারতকে সতর্ক করে দিয়েছে চীন পাকিস্তান এবং অন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারত যা করে চীনের সঙ্গে তা করা উচিত হবে না বলে চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমসে বলা হয়েছে দু সালের ফেব্রুয়ারিতে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় এবং সেপ্টেম্বরে উড়িতে সন্ত্রাসী হামলায় ভারতীয় সৈন্যদের প্রাণহানি ঘটনার পর পাকিস্তানে অধিকৃত কাশ্মীরের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হামলার দাবি করে ভারত চীনের ক্ষেত্রে একই পথে হাঁটা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছে গ্লোবাল টাইমস চীনের বেশ কিছু বিশেষজ্ঞের মন্তব্যের বরাদ দিয়ে গ্লোবাল টাইমস ভারতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে বেইজিংয়ের সঙ্গে একই ধরনের কোনো কিছু করা হলে তা ধ্বংসাত্মক ফল ডেকে আনবে সাংহাইয়ের ফুদান ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের অধ্যাপক লিন মিনওয়াং বলেছেন ভারতে উত্তপ্ত জাতীয়তাবাদ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু চীনের সঙ্গে আরও উত্তেজনা তৈরিতে এ ধরনের জাতীয়তাবাদ ভারতের নীতি নির্ধারকদের বিপদগ্রস্ত করতে পারে বেইজিংয়ের সামরিক বিশেষজ্ঞ ওয়েই ডংজু বলেন ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে বলে মোদী যে মন্তব্য করেছেন তা দেশের জনগণকে সন্তুষ্ট এবং সৈন্যদের মনোবল বাড়ানোর কৌশল হতে পারে লিবিয়ায় একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন উত্তর আফ্রিকার দেশটিতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত গণকবরে যুদ্ধাপরাধ হয়ে থাকতে পারে বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ইঙ্গিত দেওয়ার পর এই পদক্ষেপ নিয়েছে জাতিসংঘ এতে লিবিয়ার যুদ্ধবাজ নেতা খলিফা হাফতার বড় ধরনের বিপদের মুখে পড়তে পারেন কারণ জাতিসংঘ সমর্থিত সরকার হাফতারের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা দখলের পর বেশ কিছু গণকবরের সন্ধান পেয়েছে আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন লিবিয়ার সব ধরনের সহিংসতা নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে একই সঙ্গে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করতে কমিশনের প্রধানের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে দু সালে মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর থেকেই অস্থির হয়ে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম তেল উৎপাদক দেশ লিবিয়া দু সাল থেকে দেশটিতে কার্যকর রয়েছে দুটি সরকার এর মধ্যে রাজধানী ত্রিপলি থেকে পরিচালিত সরকারটিকে সমর্থন দিচ্ছে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বড় অংশ আর পূর্বাঞ্চল থেকে পরিচালিত বিদ্রোহী সামরিক কমান্ডার খলিফা হাফতারের সরকারটিও বেশ কয়েকটি দেশের সমর্থন পাচ্ছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের বিশেষজ্ঞরা দু সাল থেকে লিবিয়ার বিভিন্ন পক্ষের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের ঘটনা নথিবদ্ধ করবেন জেনেভায় নিযুক্ত লিবিয়ায় জাতিসংঘ দূত তামিম বায়ু বলেছেন এই প্রস্তাব পাশ ভবিষ্যতের উন্নত লিবিয়ার জন্য একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে বিদেশি শ্রমিকদের জন্য নতুন ভিসা ইস্যুতে আরেক দফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে তিনি গ্রিন কার্ডধারী এবং কিছু বিদেশি শ্রমিকের বিরুদ্ধে ভিসা ইস্যু স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবার তার মেয়াদ আরও বাড়িয়েছেন 
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে এসব ক্যাটাগরিতে এবছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভিসা ইস্যু স্থগিত থাকবে এর আওতায় পড়বেন উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মী কৃষি নির্ভর নয় তবে মৌসুমী কাজে সাহায্যকারী এবং শীর্ষস্থানীয় নির্বাহীরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে অধিকার কর্মীরা তারা বলেছেন করোনা ভাইরাস মহামারীকে ব্যবহার করে অভিবাসী আইনকে কঠোরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে অপরদিকে হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে যেসব মার্কিনি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এই নির্দেশের আওতায় থাকবেন এইচ ওয়ান বি ভিসার আবেদনকারীরা এতে ভারতীয়রা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছে এই ভিসার আওতায় যারা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন তাদের বেশিরভাগই ভারতীয় প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মী এছাড়া যারা নতুন গ্রিন কার্ড পেয়েছেন তারাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবেন আগামী মাসে সীমিত আকারে পবিত্র হজ পালিত হবে তবে এতে অংশ নিতে পারবেন সৌদি আরবে এরই মধ্যে অবস্থান নিয়েছেন এমন বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা সোমবার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব দেশটির হজ ও ওমরা বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেছে চলমান করোনা ভাইরাস মহামারী ও তা থেকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গত বছরও পবিত্র হজ পালন করেছেন প্রায় পঁচিশ লাখ মুসলিম কিন্তু করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা ও তা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিশ্বের মুসলিমরা সৌদি আরবে সফর করতে পারবেন না চলমান মহামারী ও প্রচণ্ড ভিড়ে তা ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিতে সামনে রেখে সৌদি হজ মন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলেছে এবার হজ হবে খুবই সীমিত সংখ্যক হজ যাত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন দেশে যেসব মুসলিম সৌদি আরবের ভিতরে বর্তমানে অবস্থান করছেন শুধু তারাই এতে অংশ নিতে পারবেন সব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক দূরত্ব পালন করা হয় তার আলোকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শ্রীলঙ্কার সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় বলছে করোনা ভাইরাস মহামারীতে সুযোগ নিয়ে সে দেশের কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে মুসলিম কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহ দাহ করতে বাধ্য করা হচ্ছে যা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ মে মাসের চার তারিখ তিন সন্তানের মা চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক মুসলিম মহিলা ফাতিমা রিনোজাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তিনি কোভিড নাইন্টিন সংক্রমিত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল তিনি হাসপাতালে মারা যান কিন্তু তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর না করে দাহ করা হয় এছাড়া পরিবারটি নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনায় কোভিড নাইন্টিনে মারা যাওয়া লোকদের কবর দেওয়া যাবে বলে বলা হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কা কর্তৃপক্ষ তাদের মৃতদেহ দাহ করতে বাধ্য করছে শ্রীলঙ্কা হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে কোভিড নাইন্টিনে মৃত মুসলিমদের দাহ করা হচ্ছে মৃতদেহ কবর দেওয়াটা যে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এর কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ নেই মুসলিম নেতারা বলেছেন এটা স্পষ্ট যে দাহ করার পক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক বা স্বাস্থ্যগত ভিত্তি নেই এবং সরকারের সিদ্ধান্তটি আসলে দেশটিকে জাতিগতভাবে বিভক্ত করার এক সুগভীর এজেন্ডার ভিত্তিতেই নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশি পণ্যে বেইজিংয়ের শুল্কমুক্ত প্রবেশের খবরে ক্ষয়রাতি আখ্যা দিয়ে প্রকাশিত খবরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে কলকাতা ভিত্তিক আনন্দবাজার পত্রিকা এই ঘটনায় নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছে ঢাকার অনলাইন সংবাদ মাধ্যম বাংলা ট্রিবিউনের খবরে বলা হয়েছে আজ ওই পত্রিকার প্রিন্ট ভার্সনের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ভ্রম সংশোধন শিরোনামে এ ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় চীন ভারত চলমান উত্তেজনার মধ্যেই বাংলাদেশকে সাতানব্বই শতাংশ বা আট পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দিয়েছে চীন গত শনিবার লাদাখের পরে ঢাকাকে পাশে টানছে বেইজিং শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ঢাকাকে দেওয়া চীনের বাণিজ্য সুবিধার কথা বলতে গিয়ে ক্ষয়রাতি শব্দটি ব্যবহার করে আনন্দবাজার পত্রিকা এতে বাংলাদেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও কলকাতা ভিত্তিক ওই পত্রিকার অবস্থানের সমালোচনা করা হয় অবশেষে মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকা ভ্রম সংশোধন শিরোনামে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে সেখানে তারা লিখেছে লাদাখের পরে ঢাকাকে পাশে টানছে বেইজিং শীর্ষক খবরে ক্ষয়রাতি শব্দের ব্যবহারে অনেক পাঠক আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থী এরই সাথে শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন বিশ্বের নানা গণমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য সংবাদ নিয়ে কাল আবার হাজির হব সেই সাথে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন দেখতে থাকুন বিডি ভিউজ আল্লাহ হাফেজ